hello everyone now we are going to see about comprehensive problems in chapter 2 accountancy illustration 17 from the following receipts and payments accounts of friends football club for the year ending 31st march 2017 prepare income and expenditure account for the year ending 31st march 2017 and the balance sheet as on that date அப்போது இதெல்லாம் ஒரு ஃபுட்பால் கிளப்போடைய இன்ஃபர் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது இதை வச்சு நம்மள இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் ரெண்டிங் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போது நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறதுல எதெல்லாம் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது எதெல்லாம் மட்டும்தான் வருங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ரிசிப்ட்ஸில் கொடுத்துருக்க எல்லாமே இன்கம்க்கு வருமானம் வராது சில இது கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸாக இருக்கும் அந்த கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் என்ன செய்யாது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது ஃபஸ்ட்டு அது ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதெல்லாம் வரும் அது எங்கே வருங்கிறது அதே மாதிரி பேமெண்ட்ஸ்லேயும் சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா கேபிட்டல் பேமெண்ட்டாக இருக்கும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கப்போ அது வந்து என்ன செய்யாதுன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது அப்போது அதை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ரெ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னா எந்த ஒரு அதாவது ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையில்லை டேரெக்டாக ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் அதை வந்து என்ட்ரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரிசிப்ட்ஸில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வருமா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆனால் வரும் இன்கம் சைடில் லீகேசிஸ் வராது ஏன்னா அது கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் கலெக்ஷன் ஃபார் ஸ்பெஷல் டின்னும் வரும் இன்கமில் பேமெண்ட்ஸில் பை ஃபர்னிச்சர் வராது ஏன்னா ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டுங்கிற மீனிங் அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வராது ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்ட் வரும் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் வராது அப்போ இந்த சம்மில் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெவன்யூ பேமெண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா அதனால் இது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வரும் ஸ்பெஷல் டின்னர் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைன் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைன் இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ வரும் இப்போ கீழே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கான்னு பார்க்கணும் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் த கிளப் ஹேட் ஃபர்னிச்சர் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இக்னோர் டிப்ரிசேஷன் ஆன் ஃபர்னிச்சர் அதாவது என்னென்னா அந்த இயரோட ஸ்டார்டிங்கில் அவங்களோட ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ டுவெல் தௌசண்டாக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு செவன் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்காங்க செகண்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் தானே கரண்ட் இயர் இதோட இயர் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் தான் அக்கௌண்டிங் இயர் அப்போ இது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது என்ன வரும்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நமக்கு எங்கே வரும்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட அவுட் ஸ்டாண்டிங்கை ஆட் பண்ணுவோம் அது போக அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் மோஸ்ட்டாக ரெண்டு இடத்துல வரும் அப்போ இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது கரண்ட் இயரில் வர வேண்டியது பட் வரலை அப்போ அதை என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ரிசிப்ட் செய்யல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குதா அது வந்த அமௌண்ட் அப்போ நீ இன்கமில் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட்னு எழுதி ஆட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்னும் வர வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மீனிங்கில் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வழியாக வந்த இன்கம் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கோம் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் மேலே ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பனிங் இது எதுவும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்மர் சொன்னாலே ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியலுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லை ஸோ நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு இருக்கா அதை அப்படியே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காலத்துக்கு கொண்டு வந்து இதுலேருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக லெஸ் பண்ணி செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஸ்பெஷல் டின்னர் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எக்
த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரும் அந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெபிட் சைடில் வருது டெபிட் சைடில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்து அது என்னென்னு சொன்னோம் சர்ப்ளஸ் சொன்னோம் என்ன மீனிங்னா இன்கம் ஏழாயிரத்தி அறநூறுரூவா இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் மூவாயிரத்தி நூறுரூவாங்கிறப்ப மீதி இருக்கக்கூடிய நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா அவங்களுக்கு லாபம் அதை இதில் காமிச்சிருக்கோம் இப்போ அடுத்து தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன எழுதணும்னா கேபிட்டல் ஃபண்டு தான் லைப்ரரி சைடில் எழுதணும் டுவெண்ட்டி அதோட அந்த சர்ப்ளஸை ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த இதில் லீகேசிஸ் விட்டுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த லீகேசிஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிராண்ட்ஸ் அப்படி தானே அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் லைப்ரரிஸில் காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டுங்கிறது அசட் ஸோ அந்த ஃபர்னிச்சரை வந்து ஓப்பனிங்கில் டுவெல் தௌசண்ட் ஒரு ஃபர்னிச்சர் இருந்துச்சு இல்லையா அது ப்ளஸ் அந்த பர்ச்சேஸ் செவன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணி நைன்டீன் தௌசண்டாக காமிச்சிருக்கோம் வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரும்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் தென் அதில் க்ளோசிங்கோட கேஷ் அண்ட் பேங்க் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா க்ளோசிங் பேங்க் அண்ட் க்ளோசிங் பேங்க் பேலன்ஸுங்கிறது வந்து அவங்களுடைய அசட்ஸ் அது மாதிரி கேஷ் இன் ஹேண்டுங்கிறது அசட்ஸ் இந்த தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஷ் அட் பேங்க் டுவெல் தௌசண்டாக அசட் சைடில் கொண்டு வரணும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு வேல்யூ டோட்டல் பண்ணால் ரெண்டும் டேலி ஆகிரும் ஓகேவா